Cześć, witam w odcinku specjalnym, który w całości poświęcimy nauce pływania pod wodą. Jak przydatne jest pływanie pod wodą dla pływaków wyczynowych, omówimy przy okazji prezentowania technik sportowych. A dziś zajmiemy się podstawami. Każdy pływak wcześniej czy później będzie musiał nauczyć się pływać pod wodą. Nad jeziorem czy na pływalni mogą spotkać nas różne sytuacje wymagające takiego działania. Dlatego tym filmem chcemy Wam pomóc przygotować się do tego wcześniej. Zapraszam do oglądania. Często początkujące osoby mają problem z opanowaniem wyporności swojego ciała, a co za tym idzie pływaniem na odpowiedniej głębokości. Spróbujemy Wam to ułatwić prezentując odpowiednie ćwiczenia, ale zanim do tego przejdziemy, musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, pływając pod wodą musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Jeżeli prowadzicie lekcje pływania, musicie cały czas obserwować uczestników Waszych zajęć. Jeżeli sami próbujecie swoich sił pod wodą, poproście kogoś, żeby zwrócił na Was uwagę. Wzajemna asekuracja jest niezbędnym elementem wszystkich ćwiczeń wykonywanych pod wodą z zatrzymanym oddechem. Usnąć pod wodą można bardzo łatwo, bez wcześniejszego ostrzeżenia ze strony organizmu. Należy sobie jasno powiedzieć, utrata przytomności w trakcie ćwiczeń bezdechowych prowadzonych bez odpowiedniej asekuracji może doprowadzić do tragicznych skutków. A teraz pokażemy Wam pozostałe ważne kwestie, które pozwolą Wam się przygotować, zrelaksować i lepiej zrozumieć pływanie pod wodą. Zobaczcie! Hiperwentylacja. Zwiększona wentylacja płuc będzie fajnym ćwiczeniem przed wykonaniem jakiegokolwiek elementu nurkowania. Polega ona na wykonaniu 3-4 głębokich wdechów, nie więcej, i wydechów. Wydech następuje do wody. To działanie ma na celu obniżenie dwutlenku węgla we krwi. Meduza na brzuchu będzie dobrym sposobem na relaks. Uspokojenie naszego organizmu jest ważnym elementem w pływaniu pod wodą. Możecie również spotkać się z dyskomfortem określanym jako ból głowy lub zatok. Wtedy musimy wyrównać ciśnienie. Dobrą metodą jest wydmuchiwanie powietrza do ucha środkowego przez trąbkę Stachiusza. Aby wyrównać ciśnienie w uchu środkowym, przy zanurzeniu zatykamy nos palcami, czyli po prostu chwytamy za niego. Następnie staramy się dmuchnąć, tak jak przy wydmuchiwaniu nosa. Po tym wprowadzeniu czas na ćwiczenia. Podzielimy je na trzy części. Dla początkujących, dla nieco bardziej zaawansowanych i takie, które wymagają od Was znajomości poszczególnych technik pływania. Pierwsze ćwiczenia omówiliśmy przy okazji lekcji oswajania z wodą. Dzisiaj je przypomnimy i zaczniemy od łowienia krążków. Spójrzcie. Dziecko wykonuje wdech i głęboki przysiad, próbując wyłowić krążek. Ręka wyciągnięta jest w tym momencie w stronę krążka, a oczy powinny być otwarte. Jeżeli to ćwiczenie sprawia Wam jeszcze problem, można wykonać je analogicznie do poprzedniego, ale rozpoczynając od podskoku. Następnym ćwiczeniem będzie meduza na piersiach z wypuszczaniem powietrza. Ręce i nogi rozstawione są szeroko, a my kładziemy się na piersiach. Wypełnione powietrzem płuca sprawiają, że unosimy się na powierzchni. Jednak kiedy zaczniemy spokojnie wypuszczać powietrze do wody, nasze ciało naturalnie zacznie opadać na dno. Ważne tutaj będzie bardzo delikatne wypuszczanie powietrza do wody i wyczucie momentu, kiedy ciało zaczyna opadać. Tak aby nie pozbyć się powietrza całkowicie, gdyż będzie ono nam potrzebne do spędzenia chwili leżąc na dnie basenu. W kolejnym etapie spróbujemy przepłynąć parę metrów pod wodą. W tych ćwiczeniach możemy również użyć krążków. Zaczniemy od wody płytkiej. Zobaczcie. Stajemy plecami do ściany basenu. Łączymy dłonie układając je w strzałkę. Następnie wykonujemy mocny przysiad i odbijamy się od ściany basenu dwoma nogami, wykonując poślizg. W tej pozycji próbujemy przepłynąć pod wodą jak najdalej. Wykonajmy to ćwiczenie jeszcze raz. Tym razem podbicie od ściany dołóżcie mocną pracę nóg do kraula. 
pozwoli nam to przepłynąć dłuższy dystans pod wodą. Możemy udozmaicić to ćwiczenie układając krążki w pewnej odległości od ściany basenu. Płynąc pod wodą staramy się wyłowić jak najwięcej krążków, a co za tym idzie przepłynąć większą odległość. To samo ćwiczenie możemy wykonać ze strony wody głębokiej, skacząc ze słupka startowego. Stajemy na słupku, palce są zaczepione, ręce ułożone wzdłuż tłowia, nogi złączone. W ten sposób wykonujemy skok na nogi. Pod wodą, podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, musimy przełożyć ręce do pozycji strzałki oraz rozpocząć pracę nóg do kraula. Ćwiczenie także możemy rozmaicić, wyławiając krążki z dna basenu. Ostatnim etapem w dniu dzisiejszym będzie wykorzystanie innych technik pływania pod wodą. Jedną z nich będzie żabka. Bądźcie teraz bardzo uważni, gdyż praca ramion różni się od standardowej techniki. Robimy przysiad, przyjmujemy pozycję do strzałki i odbijamy się od ściany. W tym czasie wykonujemy tak zwane wyleżenie. W momencie, kiedy nasze ciało wyhamowuje, włączamy ruch ramion, podobnie jak w stylu klasycznym. Zwróćcie jednak uwagę, że ręce nie kończą pracy na wysokości barków, lecz wykonują pełen zakres ruchu, aż do całkowitego wyprostowania rąk. Później następuje powrót do rąk do przodu i kopnięcie nogami, które wygląda tak samo jak w żabce. Zauważcie, jak długie są wyleżenia pomiędzy poszczególnymi elementami. Wykonując spokojny ruch, nie zużywamy tak dużo energii, a co za tym idzie, oszczędzamy zapas tlenu. Kolejnym ćwiczeniem będzie pływanie pod wodą z pracą nóg do delfina. Ćwiczenie rozpoczynamy podobnie jak przy pływaniu pod wodą z wykorzystaniem elementów żabki. Wykonujemy przysiad, ręce układamy w pozycji do strzałki i odpychamy się nogami od ściany pływalni, wykonując przy tym poślizg na piersiach. W momencie, kiedy zaczynamy tracić prędkość, włączamy pracę nóg do delfina. Wykonajmy to samo ćwiczenie w płetwach. Dzięki nim poczujecie większy opór wody, a Wasze pływanie stanie się nieco szybsze. Za nami odcinek poświęcony pływaniu pod wodą. Poznaliście pływanie z strzałką, z ruchem nóg do kraula oraz z ruchem delfinowym. Pływaliśmy pod wodą również z żabką. Pamiętajcie o ćwiczeniach oddechowych, długim wyleżeniu, zachowaniu spokoju pod wodą, no i przede wszystkim o bezpieczeństwie. Nie pływajcie też w wodach, których nie znacie. Zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.